good morning my dear children in the previous class i have given you information related to the scientific management and uh, in this scientific management uh, the fw taylor has specified the four principles and some of the significances related to the scientific management we have discussed and in the general class itself i, I have given you the information that uh, will be related to the principles that the principles are bifurcated into two types in principles anna eradu reethiyalli vingadaneyanna maartidi anta helibuttu now bifurcate anna maadidu makkalu so illi principles anna bifurcate anna maadadaga general principles anta ondu scientific management principles anta mattond anna now bifurcate anna maadidve illi division of work anta antakkantaddu now already general principles alli sorry scientific management principles alli saha helidde ಈ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೈಲರ್ ಅವರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ ಫಾಯಲ್ಸ್ ಅವರು ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಹೆನ್ರಿ ಫಾಯಲ್ ಅಥವಾ ಹೆನ್ರಿ ಫಾಯಲ್ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಹೆನ್ರಿ ಫಾಯಲ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಫಾಯಲ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ದ ಹೆನ್ರಿ ಫಾಯಲ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆನ್ರಿ ಫಾಯಲ್ ಹೆನ್ರಿ ಫಾಯಲ್ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆನ್ರಿ ಫಾಯಲ್ ಅವರು ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಇವರು ನಮಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ subordination of individual interest to general interest to remuneration of employee scalar chain gang plank order equity centralization and decentralization spirit decop so ee rithi namage halavar rithi adanta principles idave illi general age helta hogtini enalla bartave anta next class alli nan nimge pratiyondu point anna explain anna maartta hogtini division of work anta helidre ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೆನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಆರ್ಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಯೂನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತು ಜನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹತ್ತು ಜನ ಕೂತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅದಾದ ನಂತರ ರೆಮೊನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಾರನು ಸಹ
ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಲೋಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಲೋಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟರ್ ರೂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಚೈನ್ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಮೆಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಚೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾನಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಲ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸಬರು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹಳಬರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಕಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ಸಿಯೇಟಿವ್ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ಪ್ರಿಟ್ ಡಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಸಹ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಾರ್ದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಬಲ್ ಟು ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಸಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ತರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೀವ್ ಅಸ್ ಎ ಓವರ್ ಆಲ್ ವ್ಯೂ ದಟ್ ಹೌ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರನ್ನಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯಾದ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಸಹ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರ
ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಸಹ ಆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಐದು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರೋರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಿ ಎಸ್ ದಾ ಅಂತ ಎಫರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಹೆನ್ರಿ ಫಾಯರ್ and these all the principles are very very important my dear children and in the next class we people will going to discuss about all the general principles in depthly and this we can expect these question for practical oriented question also list any 10 principles which are specified by henry fail at the character now we just to nan list ana ig maadi nan nimge helidini astana ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಮ